родився в Таджикистані і в школі навчався в Росії, але потім в інститут переїхав в Україну. У мене батьки російською мовою, у мене мати росіянка, батько російською мовою розмовляв, Київ був російськомовний. Дитиною я нічого не знав про Україну, я не знав, просто там в один день мене привезли, мені було сім років на Полтавщину, на Полтавщину. І Ну і це, там люди дуже гарні, дуже красива природа, дуже смачні огірочки, помидорчики, сливки і яблука, молоко, мед. От я там дитиною, і там багато, майже пів села мої родичі. От свої родичі, і коли ти дитина, вони трішки інакше розмовляють. Я не знаю, чому ну, там відрізняються. Я починаю розмовляти точно так же, як вони. А потім, потім я їду на північ, Мурманську область, і ну, вже автоматично розмовляючи так, як мої родичі говорять з села, от, виявляється. І потім я, поч... я розумію, що це інша мова. Е, набагато пізніше я зрозумів, що це інша, інша країна, що це інша... Ну, я сильно не вникав, тільки вже коли я став студентом, я повернувся в Україну і став там навчатися, я, ну, Прочитав, що це інша країна, що це а, там були війни між Росією і Україною, там і багато було війн, воїни та і тому подібне. Потім я вже там зрозумів, що це окрема, окрема історія. Так, я не сильно, не сильно вникав. І мене, чесно кажучи, більше музика цікава. Ти грав музику, і коли там настав момент, треба писати пісні. Перша пісня, яку я написав, вона була англійською мовою. Потім я почав пробувати російською мовою. Там пару пісень написав російською мовою і українською. І українська пішла краще якось. Це, це тут на концертах навіть співали, співали українською мовою. І українське суспільство відреагувало дуже круто. Відразу на українську мову реагували просто бомбезно. Створені були рок-бенди спочатку в університеті, а потім вже і створена така <кхем> київська команда. Це був ще Радянський Союз і, в принципі, ВВ, група ВВ, і ми маємо в музиці такий присмак ще там радянського тоталітаризму. У нас є така штука. І ми, як тільки з'явилися, відразу почали їздити по всьому Радянському Союзу. І підписав контракт з однією французькою фірмою, і на початку 90-х виїхали за кордон. І з, з 90 по 97 ми жили власне у Франції, в Парижі. І у нас була європейська якби, гастрольна діяльність. І так сталося, що наш гурт, я перший почав співати рок українською мовою українською мовою, і ми є е, початківцями українського року. Боле, боле, боле! Боле, боле, дайте! На той час, досить цікаво, на той час, це кіне, кінець 80-х років, було дуже популярно е, радянські гурти, вони називалися Такими аля, такими західними назвами. Це така, ну, так було, було модно на той, на той час. І ми вважали, що це банально, і ми вирішили дуже-дуже таку, таку славянську назву взяти. І ще таку, ну, вона барокова, воплі від опляса, це важко вимовити. Це, ну, це так вишукано було. І насправді я от бачу, бачу там, навіть сучасні команди, іноді реп-команди, вони беруть такі складні назви, щоб ну, це так вишукано, вишукано звучить. І оце ми так взяли, взяли таку назву, з дуже, дуже інтелектуальну назву, з Достоєвською і тому подібне. І як в контрасті, іноді ми дуже прості такі пісні граємо, дуже прості, там, в стилі 
ну, там, може, хто не розуміє, там на початку 20-х, 20-го століття був такий стиль кубізм популярний. Він був популярний і в архітектурі, це конструктивізм, він в архітектурі називається кубізм в, в живопису, і в літературі це дадаїзм називався такий стиль. От Майковський це один із там, дадаїстів. От, і і в, цьому, в цьому стилі дадаїзму так пісня танці, там деякі там такі пісні, вони були написані, такий спрощений спеціальний стиль. І тим паче ще тоді електронної музики не було. Електронна музика яка спростила, спростила музику, яка стала дуже популярною. От, ми, Перечуваючи це, цю електронну пришестя електронної музики, ми вже там дуже спростили музику, так дуже квадратно її робили. А я технар, я радіотехнік, і ми там ну, комп'ютери, одні з перших комп'ютерів я сам майстрував своїми руками, сам в Радянському Союзі. Перші комп'ютери, до речі, були придумані в Києві. Перший комп'ютер зібраний в світі. Коли я почав працювати як науковий працівник, я там космічні там різні там військові приводи робив, і в мене вже рок-команда була. Мої, ну, мої колеги по цьому інституту, цьому дослідничому, вони не знали, що я рок-музикант, тому що там, по телебаченню нас не показував. Хоча по радіо вже крутили пісні іноді, а так вони не знали, і для них була це таємниця. Ось, і тільки я там три роки працював, через, ну, через два роки вони дізналися, що я відома людина, що я там рок-музикант. Ну, бо мені там треба було часто їздити в гастролі. Я, чесно кажучи, імітував хвороби. Дуже часто хворів. Їздив, їздив на гастролі і вже почав у Францію їздити на той час. І якось, якось дивом, я думаю, що це ну, послаблення Радянського Союзу, тому що я мав доступ до секретних документів. Я конкретно Працював на, на, на війну, на, 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 на військове виробництво. Але я отримував дозвіли, дозвіли я їздив у Францію, я потім приїжджав в Радянський Союз і мав печатки і відкривав документи ці всі під грифом секретності. Тому, ну, там, це феномен, взагалі я не знаю, як це так сталося. Ну, так, в двох словах дуже стисло пояснити, яка ситуація. Дійсно, був Радянський Союз, і американська музика, західна музика, вона була майже заборонена. Іноді Радянський Союз загравав з західною музикою деякі артисти, могли потрапити на телебачення дуже-дуже рідко, але це переважно французькі артисти, іноді італійські артисти, кіно французьке, італійське, американське, майже все було під забороною, англійське. Потім це, це, цей період називається перестройка, коли прийшов Горбачов до влади, президентом він був генеральним секретарем Радянського Союзу, ЦК КПСС, От, і це почалося це об'єднання з Заходом, і це потеплення, коли вже Берлінська стіна впала, і тоді в одну мить роз, ну, дозволили грати рок-музику. В певній мір, мірі, там, тобто все одно це, це контролювалося, але були створені рок, рок-клуби по містах, великих містах Київ, Москва, Санкт-Петербург, Сибіру. І ми якраз на, це, на цій хвилі з'явилися, якраз на, на цій хвилі, тобто, тобто відбулася синергія, ми з'явилися і це було дозволено, скажімо так. Але все одно була цензура, не можна було співати на політичні теми, на політичні теми. і це наша музика, це завжди така була сатира, але не в пряму сатира. Там, Прямої критики ніколи не було. Це так була там смішна музика, тільки про кохання співалося, і тому воно нас не могли заборонити. І так співпало, що дуже швидко е- ми стали популярні, тільки з'явилися. Ми з'явилися в 87-му році. Це кінець 80-х років. Е- і одна, одна французька компанія нас помітила, і це було, е- цей проект називався Road Wave. Червона хвиля. 
і е, радянські гурти брали і возили на захід і там показували, показували там, ну, організовувалися гастролі за державні рахунки європейські і західні. Наприклад, одна російська група на Горький парк, вони, вони мали певну історію в Штатах, а ВВ мала певну історію в Європі, і ми на 7 років мали контракти в Європі. Ми, ми їздили по всіх великих фестивалях і тому подібне. Це єдине, єдиний гурт з усіх, з усіх радянських там, гуртів, які, там, які підписували контракти. Тому що в нас є момент рок-н-ролла, в нас є момент е, етнічний, є баян, і, якби, ну, і гурт такий дуже такий епатажний, і дуже такий сценічний. І це спрацювало, і, і дуже сподобалось французам наша музика. Я переїхав в Париж, і тільки в Парижі я почав потрошку розмовляти українську мову. Спочатку я вивчив французьку мову, а потім українську після французької мови. Я е, спостерігав, як французи е, захищають свою мову, взагалі тримаються своєю мовою. Я просто був ну, там, в захваті, як вони свою культуру плекають, розливають і тому подібне. Я так переніс це так паралель, так для себе побачив, що це могло би бути з українською мовою, так, щоб люди опікувалися так свої, своєю культурою. Я думаю, все ж таки, французький приклад для мене був дуже важливий. Море снів не згаданий, спомини, відбиває ні, увагу, майбутній ході. Ще й у Франції я зрозумів те, що от західні люди, вони е, дуже захоплюються російською культурою і вони часто густо не розуміють, що от вони говорять про, про українську культуру і думаючи, що це російська культура. І, е, наприклад, я до, ну, на свій подив, от феномен французький шансон, французька така пісня, от, е, про кохання, про життя і тому подібне, вона має безперервну історію до сьогоднішнього дня. Це є от французька пісня в своєму там зумінні. І е, французи самі говорять, що один, одна е, ну, з засновників цього стилю, е, е, от вони кажуть росіяни, там, це Олександр Вертинський, це людина з Києва. От, і, тобто, і коли говориш там, Французам, ну це от у вас ну, один з засновників французького шансону є українець. Ну, зрозуміти. Да? Ні, ну він росіян, їм, їм дуже дуже важко зрозуміти. Чи там сучасний балет французький дуже, дуже потужний, дуже, дуже цікавий. І дві людини засновники були це Ніжинський і Ліфар. Це обидва з України з Києва. І ти ж коли ж французам кажеш, що от, от одні з засновників вашого сучасного балету це і українці. Та ні, ні, от ми багато з росіянами співпрацювали російський балет Чайковським. Каже, ну Чайковський це українець. І, от, ну, от, і дуже, дуже багато от таких речей. От, ну, і коли все одно ти говориш, і це недостатньо, щоб я це говорив. Це достатньо, що це потрібно, щоб, щоб Україна працювала на свій імідж, Україна розказувала правду. Наскільки, наскільки, наскільки дійсно ми маємо серйозний внесок в світову культуру, в західну культуру. Ну, а потім, коли вже е, стала незалежна Україна, розвалився Радянський Союз, інший період настав і е, від, е, захотілося повернутися в Україну, тому що потрібно було співати для українців, вибудовувати Україну. І ми з матеріалом, який записали, в Парижі, зняли кліп, і з цим матеріалом ми приїхали в Україну, і ми започаткували взагалі рок-музику, сучасну музику в Україні.
Моє покоління, як, як взагалі ми вирісли на рок-музиці, як це сталося? Був чорний ринок вінілів західних, і був перлік команд, рок-команд, які ми обожнювали, ми на, на них вирісли. От, наприклад, я і моє покоління, ми, це 70-ті, 80-ті роки, ми вирісли от на всіх англійських, американських командах. Тобто це Led Zeppelin, Slate, Rolling Stones, Nazareth, Deep Purple, ну і там купа-купа там. Світ, Кіс там і тому подібне. Та, от, такого плана команди. Вони е, одні були, ну, деякі команди там дуже популярні були на Радянському Союзі, а тут вони не популярні, тут якісь дуже популярні вони до нас не дійшли. Але в принципі сама, сам, сам, ну, таке ну, ядро, таке класної рок-музики, е, тобто є, е, це нас об'єднує із американцями, і з європейцями, тому що це. Це от наше покоління і взагалі вся сучасна. Я думаю, що 60-х, 70-х років і пішла в гарному розумінні глобалізація, культурна глобалізація. Тобто ми маємо, ми маємо одне культурне коріння. Оце культурне коріння. І коли ми виходимо на, 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 сцену, на сцену, і ми розмовляємо, в принципі, однією цією рок-н-рольною мовою. І нас, нас слухають. Слухають і американці, і німці, і голландці, вони не розуміють мову, але це, це зрозуміло, що ми говоримо про одне і те ж саме. Це, це ну, те, що там коли в 60-х роках і кохання, мир, е- розуміння людини і людиною, такі, такі речі, вони всі вкладені в цьому, в цьому в рок-н-рольному груві. Ми, наприклад, перший фестиваль початок ну, 90-й рік, ми зіграли фестиваль такий великий, як тільки нас привезли туди у Францію Більфорті, таке маленьке містечко на, на, на кордонах Франції, Італії і Швейцарії. Величезний фестиваль, до сих пір існує. І ми виступали, виступали на одній сцені з Нірваною тоді. Ми виступали на одній сцені з Інексес. Ми виступали на одній сцені з Піксіс. Ми виступали на одній сцені з Джо Кокером. От це було, ну, от, ми виступали після нас Джо Кокер, прямо, от, його, його музиканти там сталися, включалися. І е, було, е, ну, ми були молоді музиканти, але все одно ми, ми мали дотик до світової високої рок-культури. Тому що ми були закриті в нашому, в нашому цьому просторі радянському. І ти, і ти розумієш, що ми... По-перше, діти планети, що ми співаємо все одно однією цією рок-н-рольною, рок-н-рольною мовою, у нас одні цінності. І коли ми тільки приїхали, нас там 15-20 тисяч людей нас дуже прекрасно прийняли, не розуміючи мову. От, і наші ці гітари з, зі стола, які були зроблені, люди, люди, люди сприймають абсолютно нормально, може там не було того, такого звуку, як у Нірвани. А от, тим не менш, серце звучало точно, точно так же. Ми, ми говорили, говорили за одні речі. І це, і це важливо, що, що нема розділень. От, тоді, тоді мені стало зрозуміло, кордони — це все умовність. Це, це не, нема цього розділення. І безумовно світ до цього йде, і він прийде рано, рано чи пізно. І серйозним, серйозним інструментом в цьому об'єднанні є музика. Сьогоднішній день український рок — це таке явище серйозне, яке мало того, що воно культурологічно, воно ще має для людей такий 
політичний зміст, тому що у нас до сих пір до сьогоднішнього дня у нас є проблеми з українською мовою в Україні, у нас українська мова чавиться, ми знаходимось під ковпаком в принципі, російських мас-медіа і російського якби, інформаційного простору. І україномовним людям не просто в Україні, і для них українська пісня це завжди була ну, таким об'єднуючим фактором. І на сьогоднішній день ми їздимо дуже багато по закордонах. Це наш, зараз ми святкуємо 30 років нашої, нашої команді, і наша команда є таке ж об'єднуючим таким е- е- гуртом, який ми за кордон приїжджаємо і багато, багато діаспори приходять на наші концерти, вони співають наші пісні ну, і там, спілкуються і, і, тому, і, і тому подібне. Ну, я от хочу зробити ну, таку метафору. От, наприклад, ми маємо красивий газон з красивими квітами. Коли ми поливаємо, поливаємо, плекаємо там всі ці квіти і тому подібне, і виростає красивий газон. І це є от, сучасна західна музична культура. І маємо, маємо там, ну, якусь там майданчик, де постійно закатують катком це. І пробувається зелень, трава, її закатують, вона весь час пробувається і пробувається і пробувається. Оця трава і є от, е, музична культура, там, та, що виросла з Радянського Союзу. Тому що, коли ми починали, е, ти нічого не можеш бачити, не чути. Тільки ти приходиш до друга, якогось знайомого, і він тобі ставить цю платівку, і закриваються всі окна, двіри, тому що тебе могли забрати у в'язницю, реально у в'язницю, якщо ти слухаєш західну музику. Ти слухаєш цю музику, і ти розумієш, ну, як вона дуже сильно відрізняється від того, що є там по телевізору, по радіо, дуже якісна, і вона дійсно вона відповідає твоїм, твоїм там, відчуттям. Всередині ти відчуваєш те саме, а ти, що по радіо і телебаченню, ти розумієш, що це, що це брехня. От для, для тебе це промінці цієї правди. І е, в магазинах не було ні гітар, у нас не було грошей на це. Там, в мене гітара була, я вже був дуже популярною людиною, популярним музикантом. От стіл, зі стола вирізалася гітара, на неї став, ставилися датчики, і вона відповідно і звучала. Але коли ти виходиш на сцену, це був такий вибух, для людей це, це настільки багато, багато значило. І до сьогоднішнього дня, хоча вже і рок-музика у нас, і виступає по стадіонах і тому подібне, вже немає такого тиску, але українська музика, вона все одно знаходиться під тиском, тому що е, від Радянського Союзу цей спадок, який має Росія, вона все одно чавить, продовжує чавити на Україну, і українська музика не пускається, якісна музика не пускається, і для людей, коли вони приходять, все одно це Український рок-н-рол це є свобода. І в принципі, як колись започатковувався рок-н-рол, це була свобода від не знаю, капіталізму, там, від, проти війни в В'єтнамі і, і тому подібне. Але, але це не було, ну, скажімо, в таких масштабах е, е, ну, не говорили про свободу, тому що свобода для українців це. це Дуже конкретна, дуже конкретна і дуже актуальна річ навіть на, до сих пір на, на сьогоднішній день, тому що і патріотів саджають в тюрьму до сих пір українських, це, це складно зрозуміти американцям, це і людей харизматичних їх там тиснуть в суспільстві, і, тому і музика, музика от, е, україномовний рок-н-рол, це така дуже, дуже серйозна, сильна і знакова річ. Це безумовно, при Радянському Союзі нічого не могло бути поза контролем КДБ, і рок-клуби створювалися, щоб контролювати, контролювати музикантів і тому подібне. Але відбулася феноменальна річ. Рок-клуби були створені, і Радянський Союз настільки був послаблений, і він створив клуби, щоб потім контролювати і закручувати гайки, а потім він розвалився. І, і він, як не дивно, створив позитивну річ, що це, ну, якби була запущена ця хвиля, і воно створило феномен, феномен е, рок-н-рола. І я скажу, що е, в Росії рок-н-рол 
рок-н-ролл, ну, мені здається, він, на жаль, контрольований все ж таки. Там, ну, там нічого не може бути контрольованим. А у нас влада слабка, вона, може, і теоретично хотіла би контролювати, але вона не контролює. У нас музика дійсно на сьогоднішній день, вона, вона вільна. У нас контрольовані, в основному, це засоби масової інформації, лишаються до сих пір. Якщо великий талант ще не проявився, на сьогоднішній день йому дуже важко проявитися в Україні. Якщо, якщо люди не мають от свого смаку, вони їх, їх обманюють дуже швидко. Ми відмежувалися від цього радянського, ми слухали ну, дуже таку вишукану західну музику. Ми не слухали все, ми слухали на саме найкраще, що до нас доходило, це такі самородки. І ми просто на цьому вирісли. І може бути моє покоління, ми маємо гарний смак. І за того. Зараз, зараз молодь вона слухає все підряд, і коли вони молоді, якість... От ми ще музиканти приїжджаємо сюди, ми себе почуваємо дуже добре, тому що ми тут завжди чуємо дуже гарну музику. Дуже гарна музика постійно, і це, це дуже важливо. А ми е, там, в країнах радянсь, пострадянських, ми слухаємо дуже погану музику постійно. постійно. І це, це людей чи прийнічує, чи просто ну, їх виховує там, поганий смак, чи вони не відрізняють. І тому, тому людей обманути дуже, дуже легко. І на сьогоднішній день маркетинг дуже працює дуже потужно. Ну, через радіо, через телебачення понижається планка, і люди, якби, ну, Йдуть на, на концерти, там, ті, які просто вкладаються кошти, е- поп-музика, шоу-бізнес. Хоча це в усьому світі це відбувається, але, але просто може якість навіть у нас може іноді і гірше, ніж скрізь. Може бути те, що треба прикладати зусилля. На сьогоднішній день доступ через інтернет є до будь-якої музики і, і до будь-якої інформації. Ті люди, які прикладають зусилля, вони знаходять щось таке цікаве. Як не прикладають до зусилля, ну, то вони там споживають це ж все йде. Раніше, раніше ми мали багато концертів також в Росії. Дуже багато. Тому що це був єдиний простір музичний, культурний. Ми їздили на сьогоднішній день. Нам туди не можна їхати, тому що це просто небезпечно. Для нас особисто небезпечно. І, і в принципі на сьогоднішній день Україна з Росією так розходяться дуже сильно. І це також показово, коли ми а, раніше грали тут же в Нью-Йорку, то багато і росіян приходило, і, ну і відповідно білорусів, грузинів, там прибалтів. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день це в основному українці приходять на наші концерти, і, але вже цікаво те, що і американці починають ну, цікавитися, що за українська музика, і є на концертах американці, і вони дуже добре, добре реагують на нашу музику. Кажуть, окей, справжній рок-н-рол. Зараз е, написана нова, нова пісня англійською мовою, це мій сольний проект, і це майже чистий ритм блюз, е, музика, яку я в дитинстві слухав, і може бути, треба було час, щоб от, заспівати таку пісню, мати, мати не знаю, там, сміливість, зрілість. І англійською мовою, безумовно, мріє співати кожен, кожен український музикант, тому що ми знаємо, що англомовна пісня, вона, ну, вона стоїть в базі, в основі, в основі рок-н-ролу світового. Якщо ти співаєш англійською мовою, ти маєш взагалі безпосередній дотик до, до коріння, коріння рок-н-ролу. Мені подобається, як звучить англійська мова, безумовно, мало з англійською мовою. Він прекрасний. І... Хто знає, може ця пісня сподобається і фанатами в Україні, і в світі. А може, може будуть, будуть інші англомовні пісні. Можна, можна, можна пробувати, принаймні, принаймні 
Ну, артикулювати, артикулювати англійську мову, співати. Ну, я не розмовляю англійською мовою, а співаю англійською мовою. Як колись я не розмовляв українською мовою, а співав українською мовою. Тобто, це знову ж таки, цей факт, він об'єднує нас всіх. І на сьогоднішній день англійська мова – це мова міжнародного спілкування, і треба, щоб ми її знали, треба, треба щоб ми її розуміли, і треба, щоб ми співали цією мовою. Радянський Союз досить, ну, принаймні в Києві, розпався легко, і Україна здобула незалежність досить легко, досить, відносно легко. І тобто ми в такому часі, ну, на, на такому на лайті, от ми вийшли в незалежність, ми співали, і все було прекрасно. А зараз, от зараз відбувається справжня війна за незалежність України. От зараз. Тільки ну, воно з запізненням все. І зараз гинуть люди, гинуть, гинуть військові, і о, ситуація дуже гостра в Україні. І Більшість музикантів відчуває відповідальність, що ми е, маємо можливість звернутися до солдат з підтримкою, ми маємо, е, відчуваємо цю місію і багато музикантів їздить туди на схід, в тому числі я, мій рок-бенд, ми приїжджаємо до солдатів, ми приїжджаємо до, до мешканців, які там живуть, і е, нібито Україна вона досить маленька, але Відстань дуже велика. Те, що відбувається в Києві, Київ живе своїм спокійним а, життям столичним, а там прифронтові, прифронтові міста, прифронтові містечка. А, дуже сильний вплив російської, російської мас-медіа. Це у нас ватники, ватники називаються. І у людей просто в голові каламуть і треба там сказати, що є, що є справді цінним і що насправді на чому тримається мир взагалі, для чого потрібен ми, мир. І це очевидно, якщо прийде війна, і це буде, і буде страшно, і голод, і руїна, і те, що відбувається зараз на, на, на тих територіях. От і треба, треба триматися миру, і треба, треба підтримати військових, бо це вони, цей кордон, кордон тримається і тримають. І і ми бачимо, коли там на, ми приїжджаємо з, концерта, з концертами, як навколо нашої музики об'єднується місцеве населення і військові. От, і військові вони правильно роблять, вони ставлять сцену не тільки для себе, а й для місцевих. І це, це об'єднує волонтерський рух місцевий, об'єднує е, також. І це, це зміцнює, зміцнює кордони, ті, які зараз існують, ті там, тимчасові кордони. Там, на цих біля, біля окупованих територій. Полиблю є духи, оце духу ваші каркувати заняття потрібне. Бо побільше мисли мати, душі необхідно музика. Можна говорити з людьми, можна якусь інформацію доводити, але головне це музика, головне це енергія. От, і вона єдина вона правдива. Коли людина відкриває серце на концерті, в неї там якось там вирівнюються ці пріоритети, вони правильно, правильно встають, мені, мені здається. І якщо люди, люди вже готові слухати українську мову рок-н-рол, значить вони. Вони відкриті, відкриті для, для цього світу, тому вони вже відкриті, якщо вони почули українське слово, український рок-н-рол, значить вони полізуть в інтернет і довідуються, що ці території були завжди українськими. Скільки людей поклали, поклали життя за те, щоб розмовляти рідною мовою, за те, щоб просто, просто жити на своїй землі. Тому що проблема, проблема українців, вона дуже проста насправді, просто люди виборюють право, Просто жити на цій землі. 
Вони на сьогоднішній день розказують, що вони не мають права тут жити. Вони просто зайві, треба забрати ці території, треба забрати оцих людей, які розмовляють своєю мовою, які співають піс, пісні своєю мовою. От в, тому, в тому справу. Тобто, коли говорять. От, ну, мінські домовленості. Давайте ви домовтеся між собою. Там, ну, як, як можна домовитися, якщо ми хочемо існувати? Про що, ну, про що можна домовлятися, якщо нам не дають права нам бути? От, ми можемо домовитися зникнути, От, ну, піти, ну, погодитися, щоб зникнути. Ну, хто погодиться зникнути? зникнути? От ми просто зайві на, на, на цій території і тому подібне. Ну, це, це, це неможливо. І тому, тому, тому хто, хто це відчув, хто це, хто це зрозумів, ну, тим нічого не треба пояснювати далі. Тому що, там, тому що правда вона базова і дуже проста насправді. Вода каміння точить, і безумовно та країна, про яку ми мріємо, вона ще, вона ще ну, досить не ідеальна, наша Україна. І ми хочемо повернутися в Україну, де люди мають свободу, де, де уряд піклується про людей де людям комфортно і працювати, і відпочивати, і тому подібне. Зараз такого ще немає. Є, є певний прогрес, і прогрес він є в серцях і в головах людей. Це, це головне. Там ті, ті важкі випробування, які ми зараз проходимо, вони все ж таки мають великий позитив. Хоча і дуже багато речей негарних не, не відбувається в нашій країні. От. Але людина, людина Таке створіння, що насправді, от як вона схоче, так, так воно і буде. Але тільки треба трішки почекати. Може не трішки, а довго почекати. Але це обов'язково так і буде. Якщо багато людей об'єднаються навколо якоїсь ідеї, то, то ми можемо перевернути гори. Це насправді. Це насправді. Але якщо люди розчаровуються, дійсно вони втрачають енергію, тоді, тоді стає, стає важче і там людей там, харизматичних їх лишається одиниці, а по одинці ми маємо, можемо мало що зробити. От, тому в об'єднанні треба все ж таки спрямовувати свої там, і думки, і зусилля, і свою енергію. Так і слава Богу, на сьогоднішній день я вважаю, що в Україні дуже мало говориться про те, наскільки активна діаспора, наскільки вона активно допомагає на Сході. Люди в Україні не усвідомлюють цього. Я просто знаю, ми часто їздимо і е, приймаємо участь в волонтерських е, акціях, які, які е, закордонні українці роблять. І вони дуже багато зробили і роблять для, для України, і треба продовжувати це робити. І от я спілкувався з людьми, безумовно, Відбувається, люди збирають кошти, відправляють їх, обкрадають, шахрають і тому подібне. Зараз вони мають своїх довірених осіб, вони знають кому, що вони конкретно роблять, привозять речі там, і для дітей, і для поранених і тому подібне. Вони мають звітність, зворотний зв'язок і, і для людей це дуже, важ, дуже важливо комусь допомагати. Коли От ми робили, наприклад, таку акцію. Там нам треба було зібрати кошти для якогось там складного апарата, який лікує маленьких дітей на серце операції в Києві. В Києві Ахмадід роблять, робить така лікарня. І коли ти граєш концерт, збираєш кошти, потім купляються інструменти, там якісь передаються ці лікарні. Це, ну, це так все послідовно, це рік відбувається. І через рік ти бачиш маму 
яка тримає дитинку на очах, в неї там сльози, вона показує цю дитинку, яку врятували от твоїми оцими інструментами, твоїми зусиллями. Це, е, я не знаю, які ще можуть бути от, ну, найбільш такі високі, високі почуття, коли ти врятував життя конкретній людини. Це дуже все конкретно, це не абстрактно. Давайте там врятуємо батьківщину, то це конкретно. Там є дитинка, є мама, є конкретні сльози мокрі, солоні. Там, от. Це все відбувається, і, і людина мусить такі високі речі робити. От цей зворотній зв'язок, ти щось зробив, і ти бачиш результати позитивні твоєї твої роботи. І так от, от це є там, справжнє наше життя. Розказує.